战友想看看女兵们的新训生活，今天满足你。练练练，练卫战。无论你是萌妹子还是软妹子，来了我们的训练场，你就是一枚女汉子。脚感十足的训练场，科学的组训模式，以及英姿飒爽的女兵队伍，魔力精兵，我们是认真的。门看队列，进门看内幕。叠被子成为美名战友入营的第一课，可万万没想到的是，最亲密的朋友却成了他们最难攻克的敌人。敌人面前大声 say no， 拉掏塞掐，一顿操作。现在啊，想炫出个豆腐块已经不是问题。走，快让我们看看食堂今天中午吃什么。往往采用最朴素的烹饪方式，石锅鱼、王焖鸡、荷塘小炒，还有各种琳琅满目的糕点，在这里只有你想不到，没有我们做不到。用心制作的美味佳肴，成为大家的补给源泉，让战友们吃出战斗力。除了训练场和食堂，独特的文化氛围也是激励官兵战斗力的必要条件。设计感拉满的蓝日居兵长廊，记录着从。二零一七年到二零二二年的优秀海军女兵们的先进事迹。夹间的照片墙记录着女兵们丰富多彩的部队生活，飒爽的军事训练，丰富的课余活动，还有暖心的集体生活，不禁让大家感同身受。相信大家对女兵们的新训生活已经有了大概的了解，请接着跟随小杨的脚步，一同走进女兵们的训练生活吧。手榴弹是单兵近距离作战的重要武器。别看这手榴弹体积小、重量轻，想让它飞得高、扔得远，还真不是件容易事儿。甩、滚、塞、抛，将动作要领与实践体会相结合。通过不断的练习，现在啊，他们小小的身体可拥有着大大的力量。走你，三百六十度快速旋转，手榴弹在空中划出一道完美的抛物线。想达标 ，so easy。战术，这看似平平无奇的低桩网，让女兵们举步维艰；看似简单的爬行动作，却成了她们心头的老大难。从一力一动提高身体协调性，再到二十五秒完成二十米的极限突破，每前进一米，忍受的虽是皮肉之苦，磨练的却是她们钢铁般的意志。自救互救是大家必须掌握的技能之一。止血、包扎、骨折固定、心肺复苏，女兵们掌握着 N 多个急救小技巧。咱比的不仅是谁的标准高，还要比一比谁的救护速度更快。原本手忙脚乱的他们，现在操作起来已经游刃有余了。女兵们通过每天听广播、读报纸、看新闻的时间，武装头脑，充实自身。
。在每周开展的政教课中，不断学习着军队历史和英雄精神，坚定着自己投身军营的信念，同时也加速了他们由民到兵的转变。作为一名海军，怎么少得了水中科目呢？集体的游泳训练让女兵们很快克服了对水的恐惧，从一开始的旱鸭子、铁秤砣，一步步向水中蛟龙转变，为走向大海、逐梦生蓝奠定基础，保驾护航。一声令下，全副武装，背好行囊，这就出发。三个小时十五公里，姑娘们穿梭在迷雾之中，一步一个脚印，互相鼓励，相互搀扶，做到无一人掉队，无一人放弃。他们征服了脚下的土地，更是征服了自己。此时此刻，他们肩上扛着的不仅是背囊，更是一种责任、使命和担当。经过新兵连的摸爬滚打，女兵们逐渐成长为可以自己独挡一面的女战士。相信在接下来的训练生活当中，她们可以取得更加出色的成绩。大家好，我是 Lady 呵呵，一个追求精致又被风吹雨打的弱女子。第一次野外驻训的我，对一切都充满了好奇。看看这迷人的大太阳。再看看那热情的蚊子，我整个人真是兴奋极了呢。来这里的第四天，我才用完八瓶杀虫剂，还有十六卷蚊香。妈妈说，看到我的生活能力这么强，她就放心了。嗯，应该是亲妈无疑了。野外驻训安营扎寨，可比我想象的要复杂得多，也困难得多。我化身为泥瓦匠。粉刷匠、清洁工、水电工，没点技术活还真干不来。没有想到，我也可以释放出大大的能量。虽然过程很艰辛，但看到因努力而让住宿点大变样，仿佛一切都值得。其实我的动力来源就是炊事班贼拉好吃的伙食。啊，真香！哎呀，我感觉吃完又可以继续扛起淡水泥了呢。<笑>当然，野外驻训也少不了精神食粮，就连教育本都有专属的手提包。今天吃到也讲了苦乐一关，让我对驻训又有了新的认识。思想教育的方式也并不是单一的，每天的饭堂小广播，中午看一场电影。整个导弹武器系统的工作性能。一九六六年六月，转入全弹海上飞行试验。耶，发射技术人员分析研究，得出试验结论。
。周末一块甩个牌，打个球，唱个歌，跳个舞。原来野外生活也可以很精彩。指导员说，野外驻训的酸甜苦辣咸，都是我们成长的养分。我想。野外驻训的每一帧，都将定格在每个人的回忆里，写满了青春，写满了奉献。今年是我第一次参加野外驻训，刚来到驻训点时，一眼望去便是斑驳的墙壁、空旷的院子、杂乱的树丛和随处可见的蚊虫和飞蚁。经过大家一周的努力，帐篷、淋浴车、厕所、餐厅等等，陆陆续续地搭建起来。破旧的院子也变成了温馨美丽的家。我就像是个好奇宝宝，身边的一切对于我来说都很新奇。我永远不会知道，在下一个时候会有什么样的惊喜在等着我，比如永远甩不掉的蚊子兄弟和时不时来串门的非遗大哥等等。但是在我们的努力下，我们白手起家，以实现基本小康，生活将变得越来越美好起来。这样的女兵生活有没有吸引镜头前的你呢？快为我们点赞吧！